tous, voici la vidéo d'une partie qui est un classique que l'on trouve dans les manuels d'initiation, c'est la partie qui est opposée à Edwin Adams, à Carlos Thor. Nous sommes en 1920 à la Nouvelle Orléans. Alors, cette partie, il y a quand même de très très forts doutes sur le fait qu'elle ait été réellement jouée. D'abord, c'est pas une partie de tournoi, c'est pas forcément le problème, mais on peut supposer que c'est une partie qui a été composée par Carlos Thor en hommage à Edwin Adams, qui était peut-être son protecteur lorsque il a commencé à jouer sérieusement aux échecs à la Nouvelle-Orléans. Carlos Thor avait 16 ans à la date de la partie, donc c'est un joueur mexicain qui a mené une carrière dans les années 20, il a participé à quelques-uns des grands tournois de l'époque, notamment à Moscou en 1925, où il avait battu Emmanuel Lasker dans une partie retentissante, mais c'est un joueur qui a ensuite vu sa carrière arrêtée en raison de problèmes de santé. Donc on passe tout de suite à l'analyse de la partie, les blancs jouent 4, 5, cavalier 3, donc D6, la défense Philidor, D4, E prend D4, donc les noirs ne veulent pas supporter la pression qui est créée contre le pion E5, donc ils décident d'échanger au centre, Dame prend D4, c'est évidemment une reprise tout à fait bonne, cavalier C6, attaque la Dame, fou B5, clou le cavalier, fou D7, décloue celui-ci, les blancs ici ont finalement deux choix, le premier, c'est de retirer la dame de la case D4. Et le deuxième, bah, c'est de maintenir la dame en D4 en échangeant le fou contre le cavalier et donc en cédant la paire de fou. C'est ce que font les blancs. Cavalier C3, cavalier F6. Et là, les blancs peuvent jouer, euh, par exemple, naturellement, fou G5, fou 7, grand roc, petit roc, tour H1 et avoir une bonne position au centre. Ils ont un petit avantage qui n'est pas facile à, à défendre. Euh, au lieu de ça, les blancs... Donc les blancs ont roquet, mais du côté roi, petit roc, feu, 7. Bon, ici, les blancs ont un petit avantage. Euh, en termes de développement, euh, ils ont joué 3 pièces euh, plus roquet. Euh, les noirs ont joué 3 pièces, donc ils ont un temps euh, encore d'avance. Mais la position noire est solide, il n'y a pas de faiblesse. Bon, c'est un peu passif, évidemment, mais les blancs doivent continuer à jouer pour le développement pour pouvoir passer l'attaque. Un coup comme tour E1, on peut peut-être jouer fou G5, ou alors B3 pour installer le fou en B2 et créer évidemment des menaces sur la grande diagonale. Mais les blancs ont joué un coup qui n'est en fait pas très justifié, c'est cavalier D5. Alors c'est justifié parce que c'est un piège, en fait la seule justification c'est le piège, c'est cavalier prend d5, e prend, et ici on attaque le fou c6 et le pion g7. Alors voilà, ici on veut défendre par fou f6, c'est encore pire, parce qu'on donne échec sur la colonne e, et on va gagner le fou en c6. En fait, euh, l'idée de cavalier d5, peut-être c'est de jouer c4 pour renforcer le contrôle de d5, mais euh, les blancs en fait... Euh, Joue une pièce qui a déjà joué, qui est pas mal en C3, ils auraient mieux fait justement de continuer à mobiliser leurs pièces. Là, les noirs auraient même pu jouer petit roc. Et par exemple, si les blancs continuent par C4, un cavalier prend le 7, dame prend, c'est pas terrible pour les blancs. S'ils avaient joué C4, et eh bien là, peut-être qu'on peut jouer euh, cavalier prend D5, C prend D5, fou F6, dame D3, fou D7, avec euh, la paire de fous pour les noirs, un fou qui est bien placé et une position qui est quand même assez solide. Alors c'est vrai que le point faible serait sans doute le pion C7, mais euh, il n'est pas du tout facile à exploiter. Je pense que ça va tout à fait pour les noirs. Après, on peut même jouer sur C4, on peut changer le fou. Après, bon, tour 8 ou cavalier D7, avec l'idée de jouer cavalier E5 et c'est fou F6. Voilà. Bon, les noirs ont pris en D5 avec le fou. C'est bon, mais pas nécessaire. E prend des 5 petits rocks. Fou G5. Et là, les noirs égalisés facilement par H6. Et si les blancs replient leur fou en H4, et bien là, les noirs jouent cavalier prend des 5. Fou, dame prend. Fou prend H4, cavalier prend H4, dame prend H4, dame prend D7, dame C4. Et a priori, ce sont les blancs qui ont fait une un peu meilleure affaire. Parce que la structure de pion noir est dévalorisée. Sauf que, les noirs activent leur dame qui attaque 
C2, ils peuvent utiliser la colonne B pour attaquer B2, et en réalité, les Noirs en fait, ont obtenu du jeu actif pour leur tour. Donc, ce qui fait que euh, bah, ils obtiennent l'égalité. Alors je ne sais pas si Dame B3 euh, n'est pas la meilleure solution avec l'idée Dame prend A prend pour essayer de taper sur le pion A, mais les Noirs ne sont sans doute pas obligés de jouer euh, Dame prend B3, mais Dame C5 avec l'idée de jouer tour B8. Je pense que ça, ça, ça marche beaucoup mieux. Euh, sur H6, évidemment, on n'est pas obligé de jouer fou euh, H4, mais si on joue fou F4, je ne sais pas, mais un coup comme cavalier D7, moi j'aime bien avec l'idée de jouer fou F6. Alors voilà, bon, on peut jouer la tour en E8, et euh, on arrive à placer des pièces de manière active. Voilà. Peut-être mieux. Hein. Les noirs ont préféré jouer C6 pour attaquer le pur D5, et les blancs ont défendu par C4. Mais... Le coup critique, c'est D prend C6, B prend C6. Et là, vous avez ici, quand même, deux pions pendants qui peuvent être des faiblesses. Et euh, l'intérêt des blancs, à mon avis, c'était d'essayer de les attaquer. Alors, peut-être par Dame A4, avec l'idée Dame C7. Et puis ensuite, on peut jouer Tour D1 et essayer de jouer C4 pour fixer. Et si les pions avancent, par exemple, en D5, eh bien, on va jouer C4 pour échanger euh, un des pions et laisser l'autre isolé sur une colonne ouverte. Voilà. Bon. Après, peut-être que sur euh, Dame A4, Dame B6, évidemment intéressant du fait que ça place la Dame sur la colonne C. Donc, à voir. Peut-être qu'on peut jouer Dame B3 ou B3. Mais je pense que D prend C6, de toute façon, est meilleur pour laisser un petit avantage au blanc. Les blancs ont préféré donc jouer pour maintenir le pion D5. Alors là, évidemment, il faut prendre tour 8, tour 1, A5, tour 2. Donc le coup A5, c'est en fait l'idée, c'est de ne pas exposer le pion à l'attaque parce que les noirs ont joué tour C8. Alors que les blancs euh, jouent tour 2 pour doubler les tours sur la colonne E, les noirs jouent tour C8. Et mine de rien, ce coup, qui n'a euh, visiblement rien de particulier, est en fait une erreur, une grave erreur. Et on va voir pourquoi. En fait, il faut jouer H6, et c'est la meilleure et la dernière occasion de jouer H6, qui euh, évidemment attaque le fou et va donner de l'air potentiel au roi noir. Après tour C8, les blancs ont joué Dame tour A1, pardon. Et là, H6 ne marche plus déjà, parce que sur fou prend F6, on ne peut pas reprendre avec le fou, puisqu'on perd la dame contre la tour. Et si on joue G prend F6, là, là vous voyez que les blancs peuvent, par exemple, après cavalier H4, mettre la main. Sur les cases blanches, vous voyez que le roc noir est complètement éventré, que la structure de pion noir est mauvaise, et que les blancs peuvent mettre la main sur les cases blanches, d'autant plus que le fou qui reste chez les noirs, c'est un coup de case noire. Donc la case F5, par exemple, est très très intéressante. Donc voilà, peut-être qu'il ne faut pas jouer cavalier H4 tout de suite, peut-être H3 pour assurer le match du couloir, puis cavalier H4. Ah, mais bon, il y a aussi F5 qui peut être qui peut être gênant. Voilà. Donc, euh, il faut évidemment calculer tout ça. Euh, les noirs ont joué dame d7. Et les blancs jouent fou prend f6. Fou prend f6, les noirs ont repris avec le fou, mais, euh, évidemment, objectivement, le meilleur coup, c'est g prend f6. Et après, g prend f6, eh bien, euh, les blancs conservent ce fameux avantage positionnel que j'ai évoqué. Par exemple, je ne sais pas, en jouant Dame F4, l'intérêt de Dame F4, c'est de surveiller la case C1. C'était pareil également dans la ligne précédente, au coup précédent. Euh, et de pouvoir jouer cavalier H4, F5. Voilà. Donc là, il y a un gros avantage. Par contre, euh, le piège tour prend E7 ne marche pas. L'idée, c'est sur tour prend, tour prend, Dame prend, Dame G4. Et on va capturer la tour prend C8. Et c'est qu'en fait, après tour prend E7, il y a Dame prend E7. Et là, les blancs ne peuvent pas prendre la Dame parce qu'ils vont se faire mater. Donc du coup, euh, les blancs ont tout simplement perdu la qualité. Et G prend F6 était objectivement la meilleure suite, mais Fou prend F6, euh, bah, a priori, il n'y a rien qui se passe. Quoi. Si on, joue, on échange les tours sur la colonne E, la finale est, est égale, il hein, ne va rien se passer. 
mais euh, un œil exercé voit qu'il y a un petit problème. Effectivement, si vous enlevez les dames, vous constatez que les blancs joueraient tour 3 8 et feraient une balle du couloir. Là, il y a une double pression contre la tour 8 et les blancs donc menace du mat du couloir, les noirs ne peuvent défendre la tour que deux fois. Et donc si on, si les blancs pouvaient essayer d'en profiter, eh bien ils vont en profiter. Ils jouent un coup, et vous allez voir la suite est vraiment superbe. Dame G4. Dame G4, en fait, attaque la dame, donne la dame. La dame G4 ne peut pas être prise puisqu'il y a mat. Donc les noirs vont retirer la dame. Alors si on joue dame D8, il y a deux options. Soit on gagne la dame contre la tour ça gagne, soit on joue même un coup plus spectaculaire, c'est Dame prend C8 qui gagne, sur Dame prend C8 il y a Tour prend E8, et sur Tour prend E2 il y a Dame prend D8, Fou prend D8, Tour prend E2 on a une Tour de plus donc autant dire ici que le seul coup c'est Dame D7, B5 ça permet de protéger la Tour et là les blancs continuent par Dame C4 ce genre de coup c'est plus difficile à trouver parce que quand on sacrifie une pièce Souvent, on capture euh, un pion, on capture du matériel. Là, en fait, la dame se sacrifie sans prendre quoi que ce soit. Et là, elle se, ne se met pas une fois en prise, mais deux fois en prise. Sauf qu'évidemment, vous voyez que euh, les, les, la dame, les deux pièces, la tour C8 et la dame B5, ne peuvent pas capturer. Dame D7, bah, du coup, le troisième coup, surprise, vous le comprenez, c'est dame C7. Même motif. Sur dame A4, on peut jouer soit B3, soit euh, tour E4. Les noirs jouent dame B5. Et là, ici, les blancs sont tentés d'un coup, c'est dame prend B7. Dame prend B7, l'idée, bon, sur dame prend B7, il y a tour prend E8. Et sur dame A4, il y a B3. Mais il y a une mauvaise surprise, c'est dame prend E2 qui réfute ça. Et sur tour prend E2, tour C1, échec. Donc, a priori, les blancs, euh, sont condamnés à répéter les coups par dame C4, dame D7, et on répète, et c'est égal. C'est par exemple, si vous avez, si vous utilisez euh, l'Ida Chess, euh, parce que ce que donne l'Ida Chess, si vous n'avez pas une carte graphique suffisamment puissante. Voilà. Euh, mais, euh, par, alors que les autres modules qui fonctionnent sur le processeur, eux, voient tout de suite hein, des, euh, euh, des dames G4 que ça gagne. Ben, en fait, ici, les blancs on trouvait un coup intermédiaire, c'est A4. A4, c'est un coup intermédiaire décisif. Pourquoi Dame prend A4, et bien maintenant on joue tour E4. En fait, l'idée de d'A4, c'est de dévier la dame de E2, et là on gagne le temps nécessaire pour éviter toutes les contre-menaces. Tour E4, dame B5, et dame prend B7. Ici, il n'y a pas dame prend E2 comme, euh, comme défense. Et c'est pour ça que le coup est possible. La dame n'a plus de cases de fuite où elle peut défendre la tour 8. Donc, euh, les noirs vont perdre du matériel et ils abandonnent donc, cette partie. Voilà ce qui est une superbe illustration de la faiblesse de la première rangée et du jeu, également sur euh, les déviations à traction et aussi sur les petits coups intermédiaires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, euh, à liker et à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao